നമസ്കാരം ജനയുഗം ഓൺലൈൻ ഈ യുഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം വീഡിയോ കാണുന്നതും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇതിനോടകം പല നിയന്ത്രണങ്ങളും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞു എന്നാൽ അശ്ലീല ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും ഇവയ്ക്ക് മാത്രമുള്ള വെബ്സൈറ്റിലൂടെ മാത്രമല്ല പ്രചരിക്കുന്നത് മറിച്ച് സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇവ പ്രചരിക്കാറുണ്ട് ഇത് നിരോധിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രായപൂർത്തിയായവരുടെ അശ്ലീലതയും കുട്ടികളെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫോട്ടോകളും ക്ലിപ്പുകളും ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ടിക്ടോക്ക് തുടങ്ങി സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും യൂട്യൂബിലും എല്ലാം യഥേഷ്ടം പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നോ പരിശോധിക്കാൻ രാജ്യസഭ എം പി ആയ ജയറാം രമേശ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി രൂപീകരിച്ചു പേടിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഫോൺ പ്രചരിക്കുന്നുവെന്ന കണ്ടെത്തലാണ് അവർ നടത്തിയത് തുടർന്ന് കമ്മിറ്റി കമ്പനികളുടെ പ്രതിനിധികളെ ചോദ്യം ചെയ്യുകയും എന്ത് പ്രതിവിധിയാണ് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനാവുക എന്ന് ആരായുകയും ചെയ്തു ഡിസംബറിൽ രൂപീകരിച്ച കമ്പനി ഫേസ്ബുക്ക് ടിക്ടോക്ക് ഷെയർ ചാറ്റ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയ കമ്പനികളെയാണ് കണ്ടത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കമ്പനികളുടെ പ്രതികരണവും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് പരസ്പര സമ്മതത്തോടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് അശ്ലീല കണ്ടന്റ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് ട്വിറ്റർ പ്രതിനിധി വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ വിദ്വേഷപ്പോണോ കുട്ടികളെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതിന്റെ കണ്ടന്റോ അനുവദിക്കുകയുമില്ല അതേസമയം തങ്ങൾ യാതൊരു തരത്തിലുമുള്ള ഫോൺ കണ്ടന്റും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്ന നിലപാടാണ് ഫേസ്ബുക്ക് കൈക്കൊണ്ടത് തങ്ങളുടെ കീഴിലുള്ള ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിന്റെ സ്ഥിതിയും വ്യത്യസ്തമല്ല എന്നും അവർ പറയുന്നു എല്ലാ പ്രായത്തിലുള്ളവരും ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂട്യൂബിന്റെ കാര്യത്തെ കുറിച്ചും സെർച്ചിൽ കടന്നു വരുന്ന ലിങ്കുകളെ കുറിച്ചുമാണ് ഗൂഗിൾ വിശദീകരണം നൽകിയത് യൂട്യൂബിൽ ഫോൺ കാണാൻ അനുവദിക്കുന്നത് ലോഗിൻ വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിച്ച ശേഷം മാത്രമെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അഡൽസായി മാർക്ക് ചെയ്ത വീഡിയോകൾ കുട്ടികൾക്ക് കാണാനാകില്ല എന്നാണ് അവരുടെ വാദം അമേരിക്ക ചിൽഡ്രൻസ് ഓൺലൈൻ പ്രൈവസി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്നൊരു നിയമം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് ഇത്തരമൊരു നിയമമായിരിക്കും കുട്ടികൾക്ക് ഫോൺ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്നതും തടയാനുള്ള നല്ല മാർഗമെന്നാണ് ഷെയർ ചാറ്റിന്റെ നിലപാട് ഇതേപോലൊരു നിയമം കൊണ്ടുവരികയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്സ്ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം തുടങ്ങിയവയ്ക്ക് രാജ്യത്ത് കർശന നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിറ്റി വെരിഫിക്കേഷൻ നടപ്പിലാക്കാനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ നീക്കം വ്യാജ വാർത്തകൾ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഉള്ളടക്കം തെറ്റായ വിവരം എന്നിവ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് ഇങ്ങനൊരു നടപടി തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ലിംഗപക്ഷപതപരമായ വീക്ഷണങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി സോഷ്യൽ മീഡിയ മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഐ ടി മന്ത്രാലയം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ മീഡിയ അക്കൗണ്ട് ഉടമ ഐഡന്റിറ്റി പരിശോധന നിർബന്ധമാക്കേണ്ടത് പരിഗണിക്കുന്നതിനായുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ നിയമ മന്ത്രാലയത്തിനും അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഐ ടി മന്ത്രാലയം വക്താവ് പറഞ്ഞു ഉപയോക്തൃ അക്കൗണ്ടുകൾ സ്വമേധയ പരിശോധിച്ചു ഉറപ്പിക്കൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ ഡ്രാഫ്റ്റ് പേഴ്സണൽ ഡേറ്റ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ലിന്റെ ഭാഗമായി സോഷ്യൽ മീഡിയ കമ്പനികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇതിനുള്ള മാർഗമായി ബില്ലിൽ നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് പോലെ എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും പൊതുവായി ദൃശ്യമാകുന്ന ബയോമെട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ സമാനമായ പരിശോധന ദൃശ്യവും ദൃശ്യപരവുമായ അടയാളം നൽകണമെന്നതാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നീ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ നിലവിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ വീണ്ടും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കേണ്ടി വരും ടെക്നോളജി രംഗത്തെ പുത്തൻ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളുമായി ഈ യുഗത്തിന്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡ് കാണുന്നതുവരെ നന്ദി നമസ്കാരം കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനീകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക ഒപ്പം ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനീകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ